hey guys welcome to my channel textbook in the last video we talked about assessment of intelligence and variations of intelligence today we will discuss types of intelligence test okay so there are several types of intelligence test jaise individual test hota hai group test hota hai verbal hota hai non verbal hota hai performance test hota hai culture fair hai culture bias test hota hai theek hai to chalo dekhte hain तो इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट इज वन विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम सो इस टेस्ट में एक टाइम पे एक ही बंदे का टेस्ट लिया जाता है और ये टेस्ट अलग अलग वैरायटी का हो सकता है जैसे आंसर सिर्फ येस और नो में देना है या फिर ब्लैंक स्पेस मिलेगा आपको लिखना है या फिर एम टाइप का होगा जिसमें चार ऑप्शन होंगे और आपको एक चूज करना है ठीक है तो इंडिविजुअल टेस्ट में आप कैसे भी आंसर कर सकते हो मतलब ओरली भी आंसर दे सकते हो और रिटर्न में भी आंसर दे सकते हो क्योंकि सिर्फ एक ही बंदे का टेस्ट होता है तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है फाइन बट ग्रुप टेस्ट में क्या होता है अ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू सेवरल पर्सन साइमल्टेन्यूसली इसमें एक टाइम पर काफ़ी लोगों का टेस्ट लिया जाता है काफ़ी लोगों पर टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ये टेस्ट ज़्यादा वैरायटी से नहीं लिया जाता क्योंकि काफ़ी लोगों पे ये टेस्ट कंडक्ट होता है इसलिए टेस्ट को सिंपल रखा जाता है जैसे एमसीक्यू हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको चार ऑप्शंस में से सिर्फ एक चूज करना पड़ता है ठीक है और ये सिर्फ रिटर्न में होता है ओरली नहीं लिया जाता फाइन देन है वर्बल नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट वर्बल टेस्ट में क्या होता है वर्बल टेस्ट आर दो टेस्ट इन विच लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड ठीक है यहाँ सब्जेक्ट को वर्बल रिस्पांस देना होता है या तो ओरली या फिर रिटर्न फॉर्म में फाइन और ये टेस्ट सिर्फ लिटरेट लोगों पे ही किया जाता है ठीक है एंड नॉन वर्बल टेस्ट में क्या होता है यहाँ पे पिक्चर्स का और सिंबल्स का यूज किया जाता है जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रेविंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आरपीएम आप वो देख सकते हैं एंड ये टेस्ट इलिटरेट लोगों पे भी किया जा सकता है जरूरी नहीं कि सिर्फ एजुकेटेड लोगों पे ही हो फाइन देन है परफॉर्मेंस टेस्ट इसमें क्या होता है इट रिक्वायर्स सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड अदर मटीरियल्स टू परफॉर्म ए टास्क सो यहाँ पे कोई टास्क करना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या मटीरियल यूज करके यहाँ रिटर्न लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कॉज ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है इसमें काफ़ी सारे वुडन ब्लॉक्स होते हैं एंड सब्जेक्ट को टाइम के अंदर उन ब्लॉक्स को अरेंज करना होगा टू प्रोड्यूस अ गिवन डिज़ाइन ठीक है एंड इस टेस्ट का एक ये फ़ायदा है कि ये हम डिफरेंट कल्चर्स के लोगों पे भी कंडक्ट कर सकते हैं ठीक है अब है कल्चर फेयर और कल्चर बाइज टेस्ट सो कल्चर फेयर मतलब हम ऐसे टेस्ट जो सारे कल्चर पर अप्लाई कर सकते हैं ठीक है वो इक्वल है सभी कल्चर के लिए एंड कल्चर बाइज टेस्ट मतलब आ, किसी एक ही कल्चर पे अप्लाई किया जाएगा टेस्ट वो सेम टेस्ट दूसरे कल्चर पे कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट होती है या फिर उनके कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं ठीक है थीके? तो काफ़ी इंटेलिजेंस टेस्ट जिस कल्चर में बने होते हैं उसी कल्चर से बाइज होते हैं अब जैसे जो टेस्ट अमेरिका एंड यूरोप में डेवलप हुए हैं उनका अर्बन और मिडिल क्लास पे ज़्यादा फोकस रहता है तो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग हैं वो इन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हैं बट ये टेस्ट हम उस कल्चर पे कंडक्ट नहीं कर सकते जो एशिया एंड अफ्रीका का है क्योंकि यहाँ लो स्टेटस के लोग होते हैं ठीक है तो ऐसा टेस्ट बनाना इम्पॉसिबल है जो इक्वली मीनिंगफुल हो सारे कल्चर्स के लिए फाइन बट साइकोलॉजिस्ट ने ट्राई किया है कल्चर फेयर टेस्ट डेवलप करने के लिए तो ऐसे टेस्ट में ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जो हर कल्चर में कॉमन हो एंड इस टेस्ट में लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है ठीक है जैसे नॉन वर्बल है परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं ऐसे होते हैं फाइन नाउ लेट्स कम टू कल्चर एंड इंटेलिजेंस सो इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है उनका इन्वायरमेंट अडेप्ट करने में मतलब कितनी जल्दी और कैसे वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं ठीक है जैसे वे की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिसका कहना है कि कल्चर हमें सोशल थीम प्रोवाइड करता है जहाँ हम रहते हैं ग्रो करते हैं समझते हैं चीज़ों को फॉर एग्ज़ाम्पल Uh, जिन सोसाइटीज़ में टेक्नोलॉजी कम डेवलप हुई है वहाँ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस नहीं है 
मतलब यहाँ इंटेलिजेंट होने का मतलब ये नहीं है कि अच्छी जॉब करना पैसे कमाना अच्छा रहन सहन होना बल्कि यहाँ इंटेलिजेंस को दूसरे वे से देखा जाता है सोशल एंड इमोशनल स्किल्स देखी जाती हैं क्वालिटीज़ देखी जाती हैं जिनमें ये सब होता है उनको वैल्यू दी जाती है उन्हें एज अ मतलब एज एन इंटेलिजेंट पर्सन देखा जाता है ठीक है जबकि जो सोसाइटीज़ टेक्नोलॉजी में एडवांस होती हैं मतलब जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है जिन्हें टेक्नोलॉजी यूज़ करना आता है जो अपनी एबिलिटीज़ ऑफ रीजनिंग से कुछ अचीव करते हैं लाइफ में जिनका जजमेंट अच्छा होता है उन्हें इंटेलिजेंट माना जाता है फाइन सो कल्चर क्या होता है कल्चर इज़ द कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स बिलीव्स एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर सो हर कल्चर के अपने बिलीव्स होते हैं कस्टम्स होते हैं ठीक है हर कल्चर की अपनी एक आर्ट होती है लिटरेचर होता है मतलब हर कल्चर डिफरेंट होता है एक दूसरे से अपने इन तरीक़ों से फाइन अब है इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन अब टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस के ऑपोजिट जो इंटेलिजेंस है इंडियन ट्रेडिशन में उसे हम इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोलते हैं ठीक है इंटीग्रल मतलब काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है यहाँ इंटेलिजेंट पर्सन वही नहीं होता जो पढ़ाई में अच्छा है और भी बहुत सी चीज़ों में इंटेलिजेंट होना होता है ठीक है अब जैसे इंडियन थिंकर्स के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस होलिस्टिक है मतलब कॉम्बिनेशन है बहुत सी चीज़ों का एंड यहाँ पे इक्वली हर चीज़ पे अटेंशन दी जाती है फाइन सो इंटेलिजेंस को यहाँ पे बुद्धि बोला गया है ये संस्कृत वर्ड है जो वेस्टर्न uh, कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का उससे बहुत वास्ट है ये जैसे इसमें क्या क्या आता है अकॉर्डिंग टू जे पी दास मेंटल एफर्ट ओपिनियंस डिटर्मिन एक्शन फीलिंग्स नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ठीक है सो so, uh, बुद्धि क्या होता है इट इज़ द नॉलेज ऑफ वंस ऑन सेल्फ बेस्ड ऑन कंसाइंस विल एंड डिज़ायर ठीक है सो इंडियन ट्रेडिशन में ये चार कॉम्पिटेंसीज हैं जिनमें uh, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ठीक है जैसे सबसे पहले है कॉग्नेटिव कैपेसिटी इसमें मेंटल एफर्ट आ जाता है अंडरस्टैंडिंग आ जाती है जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग आ जाता है सो so, वेस्टर्न में क्या है सिर्फ कॉग्नेटिव पैरामीटर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो पढ़ाई में अच्छा है अच्छी जॉब कर रहा है वही इंटेलिजेंट है बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कॉग्नेटिव के साथ साथ नॉन कॉग्नेटिव प्रोसेस भी आते हैं ठीक है ये हमारे नॉन कॉग्नेटिव प्रोसेस हैं सो so, ये सारी चीज़ें भी आती हैं उसके अंदर जैसे नेक्स्ट uh, कैटेगरी या कॉम्पिटेंस है हमारा सोशल कॉम्पिटेंस मतलब सोसाइटी में जो लोग रहते हैं हमारे आसपास उससे हम कैसे डील करते हैं कैसा बिहेवियर है हमारा सोसाइटी के जो रूल्स हैं उन्हें हम कितना मानते हैं कितना लोगों की सुनते हैं ज़रूरतमंद की कितनी हेल्प करते हैं दूसरों के परस्पेक्टिव को समझ पाते हैं या नहीं तो मतलब सोशल कॉम्पिटेंस होता है ये जहाँ ये सब होता है वहाँ लोग आपको एक अच्छे इंसान के रूप में देखते हैं तो ये भी एक तरह की इंटेलिजेंस है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ठीक है देन है इमोशनल कॉम्पिटेंस मतलब दूसरों की फीलिंग्स समझना अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हो उनकी ऑनेस्टी समझते हो तो ये भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है देन है हमारा एंटरप्रन्योरल कॉम्पिटेंस एंटरप्रन्योरल मतलब जो बिजनेस मैन होता है जो खुद का काम करता है तो उसमें कैसे स्किल्स होते हैं हार्ड वर्क होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है पेशेंस होता है अपने काम को लेके कमिटेड होता है तो ये भी एक तरह से अलग इंटेलिजेंस है इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फाइन सो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जहाँ लोग इन सारी चीज़ों में इंटेलिजेंट होते हैं वो इंटेलिजेंस मानी जाती है बाकी कॉग्नेटिव प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी में आ जाते हैं ठीक है सो वेस्टर्न में टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस होती है फोकस कॉग्नेटिव पे होता है और वो सेल्फ सेंटर्ड होता है एंड इंडियन में इंटीग्रल इंटेलिजेंस होती है फोकस कॉग्नेटिव के अलावा सोशल इमोशनल एंटरप्रन्योरल पे भी होता है एंड वो खुद से ज़्यादा दूसरों पे ध्यान देते हैं ठीक है सो ये टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इमोशनल इंटेलिजेंस डिस्कस करेंगे एंड अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट शेयर इट एंड डोंट फोगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू